আসসালামু আলাইকুম পঞ্চম শ্রেণীর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গণিত অনলাইন ক্লাসে আমরা নবম অধ্যায় পড়ছিলাম শতকরা নবম অধ্যায় আমাদের শেষ যোগ্যতা ভিত্তিক অঙ্ক করা আজকে আমরা নবম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করব আমাদের বইয়ের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আমি আগের ক্লাসগুলোতে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা শীত থেকে কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আলোচনা করব প্রথম কথা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে আমি একটু কথা বলি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে আমাদের বিশটা প্রশ্ন থাকবে বিশটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এক্ষেত্রে এই বিশটা প্রশ্নের জন্য তুমি সর্বোচ্চ বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট সময়ের মধ্যে তোমাকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন তো শেষ করতে হবে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের মধ্যে বিশটি লেখে শেষ করতে হবে তুমি যদি এখানে এর চেয়ে বেশি সময় নষ্ট করো তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রে তুমি অঙ্ক করতে সময় পাবে না এখন তাহলে প্রত্যেকটা অঙ্কের জন্য তোমাকে ধরো যে এক মিনিট সময় করে পাচ্ছ তুমি প্রত্যেকটা অঙ্কের জন্য এখন প্রত্যেকটা অঙ্কের জন্য কিন্তু এক মিনিট লাগবে না এবং কিছু কিছু অঙ্ক আছে যেটা করতে তোমাকে আবার এক মিনিটের বেশি সময়ও ব্যয় করতে হতে পারে তো সেক্ষেত্রে এইটুকু তোমার সমন্বয় করে নিতে হবে কখনো কম লাগবে কখনো বেশি লাগবে তো মোটামুটি ধরে রাখবা তুমি যে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট এখন সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কি করব তো আমি জানি যে সবাই তোমরা অলরেডি জানো যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কি করতে হয় শুধুমাত্র উত্তর লিখতে হয় কোনো রাফ করতে হয় না শুধু উত্তর লিখতে হয় তাই তো আচ্ছা তাহলে উত্তর যখন আমি লিখব তাহলে এটা তো অবশ্যই ক্যালকুলেশন করে উত্তর লিখতে হবে আমি তার মুখস্থ লিখতে পারবো না তাই তো এখন আমি শিখাবো যে ক্যালকুলেশনটা কত শর্ট করে আমি করতে পারি কত শর্ট করে আমি ক্যালকুলেশনটা করতে পারি দেখো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কোনো ভগ্নাংশ কোন ভগ্নাংশকে শতকরা প্রকাশ করলে একশো শতাংশ এর বেশি হবে তাহলে ভগ্নাংশ কত প্রকার ভগ্নাংশ হচ্ছে সাধারণত ভগ্না সাধারণ ভগ্নাংশ হচ্ছে তিন প্রকার প্রকৃত ভগ্নাংশ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ মিশ্র ভগ্নাংশ এখন এই ভগ্নাংশের মধ্যে কোনটাকে আমি শতকরায় প্রকাশ করলে একশো শতাংশর বেশি পাব তাহলে উত্তরটা হচ্ছে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কেন কেন হচ্ছে যেহেতু প্রকৃত ভগ্নাংশের মান কত একের চেয়ে কম প্রকৃত ভগ্নাংশের মান কত একের চেয়ে কম তাহলে তুমি যখন এটাকে শতকরায় প্রকাশ করবা তোমার মান একশো শতাংশর নিচে আসবে তুমি এটা ট্রাই করে দেখো ওকে আর মিশ্র ভগ্নাংশ কেন হবে না কারণ মিশ্র ভগ্নাংশটাকেই তো একটু পরে তুমি অপ্রকৃত ভগ্নাংশে করে ফেলবা তার মানে মিশ্র ভগ্নাংশ যা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ তো তাই তাই না তো মিশ্র ভগ্নাংশ অঙ্ক করার জন্য অবশ্যই অপ্রকৃত করে নিতে হবে তাই উত্তরটা হবে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ তুমি যে কোনো একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ নিয়ে এটা করে নিতে পারো এখন তুমি যদি এইটা না জানো যে এইটা তো এখন তোমাকে আমি জানিয়ে দিলাম এটা তুমি এখন অলরেডি মুখস্থ হয়ে গেছে যে অপ্রকৃত হবে যদি এটা আমি না জানতাম তাহলে কি করতাম তাহলে প্রথমে একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে আমি শতকরার প্রকাশ করতাম তারপর আবার একটা মিশ্র ভগ্নাংশকে আমি শতকরার প্রকাশ করতাম সরি একটা প্রকৃত ভগ্নাংশকে প্রকাশ করতাম একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে প্রকাশ করতাম তাহলে আমি ফলাফলটা পেয়ে যেতাম যে আসলে কোথায় একশো শতাংশ বেশি হচ্ছে দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ছয়শো টাকার ষাট শতাংশ সমান কত টাকা দেখো ছয়শো টাকার ষাট শতাংশ আমি এখানে রাফটা করছি দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই ছয়শো সরি ছয় হাজার টাকা ছয় হাজার টাকা ষাট শতাংশ তাহলে ছয় হাজার গুণ ষাট শতাংশ এরকমই তো হবে না আচ্ছা এটা তারপরে এটা তারপর আমি কি করব এটা আমি ছয় হাজার গুণ ষাটকে কী করতে হবে একশো ভাগের ষাট এখন তুমি কাটাকাটি করো একশো দিয়ে কাটলে এখানে থাকবে এক এখানে থাকবে কটা শূন্য যাবে দুইটা শূন্য যাবে তাহলে থাকবে একটা শূন্য তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে এখানে ছয় ছয় ছত্রিশ এবং কটা শূন্য দুইটা শূন্য উত্তর হচ্ছে তিন হাজার ছশো টাকা ওকে তাহলে এইটা করার জন্য দেখো তুমি কিন্তু চাইলে এই লাইনটা বাদ দিয়েও এই লাইনটা করতে পারো তুমি যদি বুঝো যে ষাট শতাংশ মানে হচ্ছে একশো ভাগের ষাট আর এটার সাথে গুণ হবে গুণ হবে এর এর কাজ গুণ হবে তাহলে ষাট হাজার গুণ এইটা তুমি ডিরেক্ট এইটার থেকে এই ক্যালকুলেশনটা করে উত্তর পেয়ে যাচ্ছ এটা করতে গিয়ে তোমার এক মিনিট সময় লাগবে লাগবে না অনেক কম সময় লাগবে আচ্ছা পনেরো টাকার আশি শতাংশ সমান কত টাকা পনেরো টাকার আশি শতাংশ দেখে এখন ফার্স্ট করে আমরা করতে পারি কি না পনেরো গুণ আশি শতাংশ তার মানে হচ্ছে একশো ভাগের আশি এরকমই তো হবে তাই না হ্যাঁ তাহলে এখন তুমি কাটাকাটি করো আমি বিষ দিয়ে কাটবো বিষ দিয়ে কাটলে এখান থাকবে চার এখান থাকবে পাঁচ ওকে পাঁচ দিয়ে পনেরোকে কাটলে পাঁচ একে পাঁচ তিন পাঁচা পনেরো তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে তিন গুণ চার সমান সমান বারো উত্তর হচ্ছে বারো টাকা ওকে ষাট টাকায় তিন টাকা লাভ হয় হ্যাঁ শতকরা কত টাকা লাভ হয় ষাট টাকায় তিন টাকা লাভ হয় তাহলে ষাট টাকায় যদি তিন টাকা লাভ হয় শতকর কত টাকা লাভ হয় এখন তোমাদের হয়তো ওই ফর্মুলায় যেতে হবে ষাট টাকা লাভ হয় তিন টাকা এক টাকায় লাভ হয় এত টাকা এবং একশো টাকায় লাভ হবে এত টাকা তাই না ওকে ওই ফর্মুলায় আমরা যাব না আমি
স্যার শুধু একশো লিখলেই হবে হ্যাঁ শুধু একশো লিখলে হবে এখন তো তুমি এটার তো দরকার আছে এই যে একশো ভাগের এক যেটুকু বাকি ছিল এটুকু না লিখলেই কী হবে কারণ আমি তো ক্যালকুলেশন এখানে করছি রাফ করছি উত্তরে তো শুধু এটা আমি লিখে দিবই তাই না তাই এটা আমার দরকার নাই ক্যালকুলেশন এইখানেই হবে এখন কাটাকাটি করো তো তিন দিয়ে ষাটকে কাটলে কত থাকবে বিশ বিশ দিয়ে একশোকে কাটলে পাঁচ তাহলে উত্তর কত হয়ে যাচ্ছে পাঁচ শতাংশ ওকে আচ্ছা এরপরে আমরা আসি পাঁচ নম্বরে শূন্য দশমিক শূন্য ছয়কে শতকরায় প্রকাশ করতে হবে শূন্য দশমিক শূন্য ছয় তাহলে শূন্য দশমিক শূন্য ছয় এটা একটা কী ভগ্নাংশ এটা একটা দশমিক ভগ্নাংশ দশমিক ভগ্নাংশকে আমি প্রথমে কি করব আমি প্রথমে এটাকে সাধারণ ভগ্নাংশ রূপান্তর করব উপরে থাকবে ছয় নিচে থাকবে এই দশমিকের জন্য একটা এক তারপরে দুইটা সংখ্যার জন্য দুইটা শূন্য একশো ভাগের ছয় এখন এটাকে কি করতে হবে দশমিকে প্রকাশ করতে হবে স্যার অলরেডি দশমিকে প্রকাশ হয়ে গেছে কারণ একশো ভাগের ছয় সমান সমান ছয় শতাংশ তাই না একশো ভাগের সাত সমান সাত শতাংশ একশো ভাগের আশি সমান আশি শতাংশ এই যে একশো ভাগের আশি সমান আশি শতাংশ তাহলে এটা তো অলরেডি কাজ হয়ে গেছে উত্তর হচ্ছে ছয় শতাংশ ওকে ছ নাম্বার আশি শতাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করব ওকে আশি শতাংশকে সাধারণ আমি আর প্রশ্নটা না তুলে আশি শতাংশ মানে এই যে মাত্র বললাম আশি শতাংশ মানে একশো ভাগের আশি তাই তো এটাই তো এখন সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করো কি করবা ভাগ করতে হবে কত দিয়ে ভাগ করব আমি চার দিয়ে ভাগ করতে পারি চার সরি সরি চার দিয়ে কেন করবো বিশ দিয়ে করি বিশ দিয়ে করবো চার বিশে আসি আর পাঁচ বিশে একশো তাহলে উত্তর হচ্ছে পাঁচ ভাগের চার উত্তর হচ্ছে পাঁচ ভাগের চার আচ্ছা সাত নাম্বার প্রশ্ন কোনো পরীক্ষায় চারশো ষাট জন ছাত্রের মধ্যে উনসত্তর জন ফেল করেছে শতকরা কতজন ছাত্র ওই পরীক্ষায় ফেল করেছে তাহলে চারশো ষাট জনের মধ্যে উনসত্তর জন ফেল করছে চারশো ষাট জনের মধ্যে উনসত্তর তাহলে এটার মানে কি দাঁড়াচ্ছে একটু আগে যেটা বলছিলাম এরকমই তো যে চারশো ষাট জনের মধ্যে উনসত্তর জন ফেল করছে তাহলে শতকরা কতজন পরীক্ষায় ফেল করছে তাহলে চারশো এখন কি করতে হবে শতকরা প্রকাশ করতে হবে এখানে একটা একশো দিয়ে দিলেই হবে তাই তো আচ্ছা এখন তুমি কাটাকাটি করো কাটাকাটি করলে এখানে আমি পাবো দশ আর এখানে পাবো ছেচল্লিশ তাই না কত দিয়ে কাটছি শূন্য শূন্য কেটে দিচ্ছে আর কি দ্যাট মিনস যে দশ দিয়ে ভাগ করছি দশ থাকে এখান থাকে ছেচল্লিশ ছেচল্লিশ দিয়ে আবার দশকে কাটো দুই দিয়ে যাবে কিন্তু দুই দিয়ে গেলে এখানে হয়ে যাবে পাঁচ আর এখানে হবে দুই তেইশ ওকে এখানে আছে তেইশ উপরে আছে পাঁচ গুণ সিক্সটি নাইন মানে উনসত্তর তাহলে তেইশ দিয়ে কিন্তু উনসত্তরকে কাটা যায় তেইশ একে তেইশ তেইশ দুগুণ হয় ছেচল্লিশ তিন তেইশ উনসত্তর তাহলে এখানে হবে তিন তিন গুণ পাঁচ সমান পনেরো শতাংশ ফেল করছে আট নাম্বার পঁচিশকে শতকরায় প্রকাশ করো পঁচিশকে শতকরায় প্রকাশ করো ভালো একটা ভালো একটা প্রশ্ন হচ্ছে ভালো একটা প্রশ্ন পঁচিশকে শতকরা প্রকাশ করো এটা তো পূর্ণ একটা সংখ্যা আমরা সব সময় কি করছি দশমিক ভগ্নাংশ কিংবা কোনো সাধারণ ভগ্নাংশকে আমরা শতকরায় প্রকাশ করছি তাই না কিন্তু এখানে পূর্ণ একটা সংখ্যা সংখ্যাকে শতকরায় প্রকাশ করতে বলছে যদি কখনো এরকম প্রশ্ন আসে যে যে কোনো একটা সংখ্যাকে তুমি শতকরায় প্রকাশ করবা তাহলে এই সংখ্যাকে সৎ সাথে এই শতকরা চিহ্নটা দিয়ে দিলেই এটা হয়ে যাবে পঁচিশকে শতকরায় প্রকাশ করার জন্য তুমি পঁচিশের সাথে শতকরা চিহ্নটা দিয়ে দিলে এটা শতকরায় প্রকাশ হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা নয় নাম্বার হচ্ছে পঞ্চাশ শতাংশকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হবে পঞ্চাশ শতাংশকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করব তো পঞ্চাশ শতাংশ বুঝাই যাচ্ছে হাফ তাহলে পঞ্চাশ শতাংশ করো তুমি একশো ভাগের পঞ্চাশ কাটো পঞ্চাশ একে পঞ্চাশ পঞ্চাশ দুগুণে একশো হাফ ওকে আচ্ছা আমরা পরে পৃষ্ঠা চলে যাচ্ছি পঁচিশ শতাংশকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হবে পঁচিশ শতাংশকে তাহলে একটু আগে পঞ্চাশ শতাংশ যদি দুই ভাগের এক হবে পঁচিশ শতাংশ তো চার ভাগের এক হবে তাই না চার ভাগের এক পঁচাত্তর শতাংশকে ভগ্নাংশ প্রকাশ করলে কত হবে চার ভাগের তিন কেম কীভাবে হলো এটা পঁচাত্তর শতাংশ তাহলে একশো ভাগের পঁচাত্তর হবে স্যার পঁচিশ দিয়ে কাটি তিন পঁচিশে পঁচাত্তর চার পঁচিশে একশো চার ভাগের তিন ওকে আচ্ছা চার টাকার পঁচাত্তর শতাংশ কত টাকা চার টাকার পঁচাত্তর শতাংশ খুব ভালো প্রশ্ন তাহলে চার এর পঁচাত্তর শতাংশ মানে কত পঁচাত্তর শতাংশ মানে হচ্ছে একশো ভাগের পঁচাত্তর তাহলে তুমি এখন কত দিয়ে ভাগ করবা তিন দিয়ে তিন দিয়ে ভাগ করলে সরি পঁচিশ দিয়ে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করে থাকবে তিন এখানে থাকবে চার এখানে এর আছে এর মানে হচ্ছে গুণ এই চারটা উপরে এই চার নিচে দ্যাট মিন্স এই চার এই চার কাটা যাবে তাহলে থাকে কত তিন তাহলে উত্তর হবে তিন টাকা শূন্য দশমিক শূন্য নয়কে শতকরা প্রকাশ করতে বলছে শূন্য দশমিক শূন্য নয়কে শতকরা প্রকাশ করো প্রথমে এটাকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করো নয় দশমিকের জন্য একটা এক পরের সংখ্যার জন্য দুইটা সংখ্যা দুইটা শূন্য একশো ভাগের নয় একশো ভাগের নয় দ্য
সাইদ গণিত পরীক্ষায় একশো নম্বরের মধ্যে আশি নম্বর পেয়েছে সে শতকরা কত নম্বর পেয়েছে বোঝা যাচ্ছে একশোর মধ্যে আশি নম্বর পেয়েছে একশোর মধ্যে আশি নম্বর পেয়েছে কত হয়েছে একশো ভাগের আশি দ্যাট মিন্স আশি শতাংশ দুশো জন ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে ষাট শতাংশ ছাত্র কতজন ছাত্রী ওকে দুইশো এর মানে হচ্ছে গুণ দুইশো এর ষাট শতাংশ মানে হচ্ছে একশো ভাগের ষাট তাই তো কাটো কত থাকবে দুই দ্যাট মিন্স একশো বিশ জন ছাত্র একশো বিশ জন কি ছাত্র মোট শিক্ষার্থী কত দুইশো ছাত্র কত একশো বিশ তাহলে ছাত্রী কত হবে দুইশো বিয়োগ একশো বিশ সমান আশি জন হচ্ছে ছাত্রী শতকরা পনেরো শতাংশ হারে একশো টাকার এক বছরের মুনাফা আসল কত হবে পনেরো শতাংশ হারে তার মানে একশো টাকার এক বছরের মুনাফা পনেরো টাকা মুনাফা আসল কত হবে আসল একশো মুনাফা পনেরো একশো পনেরো টাকা বাংলাদেশে প্রতি হাজারে চল্লিশ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং বিশ জন লোক মারা যায় তাহলে চল্লিশ জন লোক জন্মগ্রহণ করে চল্লিশ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে বিশ জন লোক মারা যায় তাহলে বৃদ্ধি হয় কত চল্লিশ বিয়োগ বিশ বৃদ্ধি হচ্ছে বিশ তাহলে প্রতি হাজারে বৃদ্ধি পায় বিশ জন তাহলে প্রতি হাজার মানে কি এক হাজারে বিশ জন বৃদ্ধি পায় কিসে প্রকাশ করব বৃদ্ধির হার শতকরা হার তাহলে উপরে একশো লিখে দাও তাহলে একশো দিয়ে এটাকে কাটলে এখানে থাকে কত দশ দশ দিয়ে বিশকে কাটলে কত থাকবে দুই উত্তর হচ্ছে দুই শতাংশ বোঝা গেছে এটা কারণ চল্লিশ জন জন্মগ্রহণ করলে বিশ জন তো মারা যায় তাহলে বৃদ্ধি পায় অ্যাকচুয়াল বৃদ্ধি পায় কত যেটা মারা যায় সেটা বাদ দিতে হবে না বাদ দিলাম আমরা থাকি কত বিশ জন এক হাজার জনের মধ্যে প্রতি হাজার দ্যাট মিন্স প্রতি হাজার এক হাজার জনের মধ্যে বিশ জন হয় তাহলে এটা বাদ দিয়ে দিলে এক হাজারের মধ্যে বিশ জন আর একশো জনের মধ্যে কত হবে চল্লিশ টাকা তিরিশ শতাংশ থেকে চল্লিশ টাকা তিরিশ টাকা চল্লিশ শতাংশ বিয়োগ করলে কত টাকা হবে চল্লিশ টাকা তিরিশ শতাংশ না ওকে চল্লিশ এর একশো ভাগের তিরিশ ওকে আচ্ছা সেম এটা এটা এইটা রাখি আমি হ্যাঁ আমি ক্যালকুলেশন না করি এখানে কি বলছে তিরিশ টাকা চল্লিশ শতাংশ ওকে তিরিশ গুণ তিরিশ টাকার চল্লিশ শতাংশ একশো ভাগের চল্লিশ এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে কত হবে দেখো ক্যালকুলেশন করার আমার প্রয়োজন নাই এটা বলছে চল্লিশ গুণ তিরিশ ভাগ একশো এখানে তিরিশ গুণ চল্লিশ ভাগ একশো দুটা তো সেমই সেম না এখানে চল্লিশ থাকা যা আর এখানে থাকা তো একই কথা কারণ মাঝখানে তো গুণ তারপরেও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দশ দিয়ে ভাগ করো কত হবে চার দশ দিয়ে ভাগ করো কত হবে দশ দশ দিয়ে তিরিশকে ভাগ যায় না দশ থেকে দশ তিন তাহলে কত হচ্ছে তিন গুণ চার সমান বারো আবার দশ দিয়ে ভাগ করো এখানে থাকবে তিন এখানে থাকবে দশ দশ দিয়ে চল্লিশকে ভাগ করো এখান থাকবে এক এখান থাকবে চার চার গুণ তিন সমান বারো তাহলে বারো বিয়োগ বারো ইকুয়াল টু শূন্য একটা বিষয় মুখ বিষয় মুখস্থ করে রাখো চল এইভাবে যদি প্রশ্ন আসে চল্লিশ টাকা তিরিশ শতাংশ আর তিরিশ টাকা চল্লিশ শতাংশ উত্তর শূন্যই হবে যদি এরকম হইতো চল্লিশ টাকার পঞ্চাশ শতাংশ থেকে পঞ্চাশ টাকা চল্লিশ শতাংশ শূন্য সত্তর টাকার আশি শতাংশ থেকে আশি টাকার সত্তর শতাংশ শূন্য মোট কথা হচ্ছে এই ফর্মেটে থাকলে তোমার উত্তর শূন্যই হবে শতকরা কি শতকরা হচ্ছে এমন একটি ভগ্নাংশ যার হর সবসময় একশো এক শতাংশের সাধারণ ভগ্নাংশ কত একশো ভাগের এক এক শতাংশ মানেই হচ্ছে একশো ভাগের এক আজকে আমরা যে বিশটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছি এখানে দুইটা প্রশ্ন অন্য মানে মুনাফা থেকে চলে আসছে একটা আসছে মুনাফা থেকে একটা লাভ ক্ষতি থেকে আর বাকি যা ছিল সবই সাধারণ সবই সাধারণ শতকরার অঙ্ক ছিল আমরা কিন্তু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এই অধ্যায় থেকে আরও করব কারণ আমাদের ঠিক ঠিক একই পার্টে নেক্সট ক্লাসে আমরা মুনাফার নেক্সট পার্টে এইটার সেকেন্ড পার্ট করব এই সাধারণ ভগ্নাশের সেকেন্ড পার্ট করব তারপরে মুনাফার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করব তারপর লাভ ক্ষতি করব তার মানে এই অধ্যায়টা আমরা একটু আস্তে আস্তে পড়ি এবং একটু ভালোভাবে পড়ার চেষ্টা করি কারণ এই অধ্যায় থেকে কিন্তু অনেক মানে একটা প্রশ্ন তো দিতেই হবে এবং অধ্যায়টা অনেক বড় দেখে অনেকের প্রবলেম হয় বেশি এর জন্য আমরা একটু সময় নিয়ে অঙ্ক অধ্যায়টা শেষ করছি সবার জন্য শুভকামনা রইল এই বিশটা প্রশ্নের মধ্যে যদি কারো কোনো সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে ইনবক্সে আমার ইনবক্সে কমেন্টস করে আমাকে বলবা যে স্যার এটা সমস্যা হচ্ছে সাথে সাথে একটু কষ্ট করে বুঝে নিও ওকে সবার জন্য শুভকামনা রইল ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম